నమస్తే అండి పాకిస్తాను మరోసారి తన కుక్క బుద్ధి బయట పెట్టుకుంది ఏంటా కుక్క బుద్ధి ఒకసారి మనం ఈ వీడియోలో విశ్లేషించుకుందాం పాకిస్తాను ప్రధానమంత్రి ఇమ్రాన్ ఖాన్ ట్విట్టర్లో కొన్ని వివాదాస్పదమైన వ్యాఖ్యలు చేశాడు ఏంటా వ్యాఖ్యలు నేను మీకు తెలుగులోకి అనువదించి చెప్తాను ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఏమంటాడంటే భారతదేశం మహమ్మారి మీద పోరాడుతోంది ఆ విధానం మీద చాలా విమర్శలు వస్తున్నాయి ఆ విమర్శల నుంచి తప్పించుకోవడం కోసం నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ముస్లింలను లక్ష్యంగా చేసుకొని ఉద్దేశపూర్వకంగా హింసాత్మకంగా వైఖరిని అవలంబిస్తోంది దీంతో వేల మంది ఆకలితో నిరాశ్రయులై బాధపడుతున్నారు ఇది జర్మనీలో నాజీలు యూదులపై అవలంబించిన విధానం మాదిరిగా ఉంది ఇది నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వ హిందుత్వ విధానానికి మరో ఉదాహరణ ఇదండి పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి ఇమ్రాన్ ఖాన్ ట్విట్టర్లో చేసినటువంటి వివాదాస్పదమైన వ్యాఖ్యలు అయితే మన భారతదేశ అధికార ప్రతినిధి విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ అధికార ప్రతినిధి అనురాగ్ శ్రీవాత్సవ గారు స్పందించి ఘాటుగా పాకిస్తాన్కు అధికారపూర్వకంగా సమాధానమిచ్చారు ఆయన ఇచ్చిన సమాధానం ఏంటంటే పాకిస్తాన్ నాయకత్వం వాళ్ల అంతర్గత సమస్యలను ఎదుర్కోవడంలో విఫలమయ్యింది మహమ్మారిని ఏ విధంగా ఎదుర్కోవాలి అనే అంశం మీద దృష్టి సారించడం మానేసి పక్కనున్న దేశాల మీద లేనిపోని ఆధారం లేని ఆరోపణలకు దిగుతోంది పాకిస్తాను ఇక అసలు విషయానికి వస్తే పాకిస్తాన్ దేశంలో మైనారిటీల పరిస్థితి ఏమిటో ప్రపంచం మొత్తానికి తెలుసు పాకిస్తాన్ దేశంలో మైనారిటీలు నిజంగా వివక్షకు గురవుతున్నారు కాబట్టి పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం ముందు వాళ్ల దేశంలో ఉన్న మైనారిటీల కష్టాల పట్ల శ్రద్ధ వహిస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి మన భారతదేశ అధికార ప్రతినిధి శ్రీవాత్సవ ఇమ్రాన్ ఖాన్ వ్యాఖ్యల్ని తిప్పికొట్టారు ఇక్కడండి మనం ఇమ్రాన్ ఖాన్ వ్యాఖ్యల్ని చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది చాలా జాగ్రత్తగా విశ్లేషించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది నేను మీకు కొన్ని విషయాలు చెప్తాను మీరు కూడా మన సమాజంలో గమనించండి మీకు అర్థమైపోతుంది మొట్టమొదటి స్టేట్మెంట్ నేను ఇవ్వదలుచుకున్నది ఏంటంటే అండి పాకిస్తాన్కు ఒక క్లారిటీ అనేది ఉంది మన భారతదేశం మీద ఏంటా క్లారిటీ భారతదేశాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా విడగొట్టాలి అదే కదా ఒకప్పటి పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి పాకిస్తాన్ రాష్ట్రపతులు వీళ్ళందరూ ఆలోచించినటువంటి విధానం వాళ్ళు డైరెక్ట్గా స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చారు ఒకప్పుడు వాళ్ళ ఎజెండా అది భారతదేశాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా విడగొట్టడం మరి భారతీయులుగా మన ఎజెండా ఏంటి భారతదేశం ముక్కలవ్వకుండా భారతదేశాన్ని ఎప్పటికప్పుడు కాపాడుకుంటూ రక్షించుకుంటూ ఉండడం అనేది భారతీయులుగా మన కర్తవ్యం పాకిస్తాన్ కుక్కబుద్ధి ఎలా ఉంటుందంటే పాకిస్తాన్ వాళ్ళ దగ్గర తిండి లేదనుకోండి మనందరం కలిసి అరే పక్కనున్న మన పొరుగు దేశం కదా పాపం వాళ్ళకి తిండి గింజలు పంపిద్దాం అని చెప్పి అందరం తలా ఒక పది కిలోల బియ్యం డొనేట్ చేసి ఓ వెయ్యి టన్నులు పాకిస్తాన్కు పంపించాం అనుకుందాం బియ్యం ఉప్పు పప్పు అన్నీ కలిపి అవన్నీ తింటారు బాగా తింటారు దొబ్బి తింటారు అన్నీ తిని నెక్స్ట్ డే ఏం మాట్లాడుతుడో తెలుసావాడు భారతదేశంలో పరిస్థితి ఇలా దారుణంగా ఉంది భారతదేశం అస్సలు మహమ్మారిపై యుద్ధం సరిగ్గా చేయట్లేదు తమ ప్రజల్ని సరిగ్గా పట్టించుకోవట్లేదు నాజీ వాళ్ళు హిట్లర్లు అప్పుడెప్పుడో చేసినట్టు ప్రవర్తిస్తోంది అని చెప్పి వాడు వ్యాఖ్యలు చేస్తాడు పాకిస్తాన్ దగ్గర డబ్బు లేదు కదా అని చెప్పి మన భారతదేశం ఓ వంద కోట్లు రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు పాకిస్తాన్కి ఇచ్చింది అనుకుందాం సహాయం కింద తీసుకుంటాడు దొబ్బి తింటాడు తిని నెక్స్ట్ మళ్ళీ భారతదేశాన్ని వ్యతిరేకించే విధంగా విమర్శించే విధంగా మాట్లాడతాడు ఇంకా ఏం చేస్తాడో తెలుసా మనం గనక అరే పాపం పేద దేశం కదా ప్రస్తుతం పరిస్థితి బాగాలేదు మనం డబ్బులు ఇద్దాం మన పక్కనున్న దేశమే కదా అని చెప్పి మన క్రికెటర్సు కొందరు పేర్లు అనవసరం సహాయం చేశారు ఆ డబ్బులు తీసుకుంటారు పాకిస్తాన్ వాళ్ళు తీసుకొని అందులో ఒక పది శాతమో ఇరవై శాతమో పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని దుండగులకు ఇక వాళ్ళ పేర్లు ఏంటన్నది మీరు పెట్టుకోండి వాళ్ళకు డబ్బులు ఇస్తారు తీసుకోండ్రా డబ్బులు ఉసుకో అంటాడు కుక్కల్ని ఉసుకో అన్నట్టు మళ్ళీ ఆ కుక్కలు ఏం చేస్తాయంటే భారతదేశం మీదకి రకరకాలుగా వచ్చి పడి భారతదేశం యొక్క స్టెబిలిటీని ఇంటిగ్రిటీని దెబ్బ కొట్టడానికి అనుక్షణం వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అది జరిగేది పాకిస్తాన్ విషయంలో పాకిస్తాన్కు మన భారతదేశాన్ని ఏం చేయాలి అన్నది పక్క క్లారిటీ ఉంది కానీ కానీ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అందరికీ ఆ క్లారిటీ ఉందా లేదా అన్నది ఇక్కడ ప్రశ్న పాకిస్తాన్ని తిట్టుకోవడం కాసేపు పక్కన పెడదాం పాకిస్తాన్ విషయంలో భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి భారతీయుడికి ఒకే కంఠం ఉందా లేదా అన్నది ప్రశ్న 
మన పత్రికలలో వచ్చే కొంతమంది ఎడిటర్లు రాసే వ్యాసాలు చదివినా మన భారతదేశపు సమాజంలో ముఖ్యంగా మన తెలుగు సమాజంలో కావచ్చు కొంతమంది కమ్యూనిస్టులు కావచ్చు ఇక రకరకాల గ్రూప్స్ కావచ్చు మన భారతదేశంలో వాళ్ళు మాట్లాడే భాష కనుక మనం బాగా గమనించిన ఆ భాష ఆ భావాలు ఎడిటర్స్ కొంతమంది రాసే వాక్యాలలోని భావాలు పర్ఫెక్ట్గా పాకిస్తాన్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ మాట్లాడే భావాలకు సరిగ్గా సరిపోతూ ఉంటాయి అది ఆశ్చర్యకరమైన విషయం అయితే ఇక్కడ మన భారతదేశంలో ఒక మతం వాళ్ళు ఇలా చేస్తారు ఆ మతం వాళ్ళు ఇలా చేస్తారు అనడం తప్పు నేను అలా అనను దేశభక్తి అంటే ఏంటి ఫస్ట్ భారతదేశపు ఇంటిగ్రిటీని మనం కాపాడడం భారతదేశపు సార్వభౌమత్వాన్ని మనం కాపాడుతూ మన కుటుంబాన్ని మనం కాపాడుకుంటూ మన సమాజాన్ని మనం కాపాడుకుంటూ భారతదేశపు పరువు ప్రతిష్టలను కాపాడుతూ భారతదేశం ఇదే ప్రజాస్వామ్య విధానాన్ని అనుసరిస్తూ మరింత ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలి అని ఆలోచించడం దేశభక్తిలో ఒక భాగం నా ఉద్దేశంలో కానీ పత్రికలలో ఎడిటోరియల్స్ రాసే కొంతమంది ఎడిటర్స్ మన సమాజంలోని కమ్యూనిస్టులు వాళ్ళ వెనక ఎజెండా ఏంటయ్యా అంటే భారతదేశాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా చూడడం వాళ్ళ ఎజెండా కొద్దిమందిది కొద్దిమంది ఎజెండా ఎలా ఉంటుంది అంటే భారతదేశాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా చూడడం కాదు ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వాలన్నింటినీ గద్దె దింపి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూలదోసి రాజ్యాంగాన్ని కూలదోసి తుపాకీతో మా రాజ్యాన్ని మేము స్థాపిద్దాం స్థాపించాలని అనుకుంటున్నాం అప్పుడెప్పుడో వాడెవడో రష్యాలో స్టాలిన్ ఆడెవడో లెనిన్ వాళ్ళందరూ చేశారు అలా ఇప్పుడు నేను చేస్తాను చైనాలో కూడా ఒక ఆయన చేశాడు అలా సో మేం కూడా అలా భారతదేశాన్ని మొత్తం తుపాకీతో పట్టుకొని ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూలదోసి మేము మారుస్తాం అన్నది వీళ్ళ ఎజెండా ఇది వెయ్యి సంవత్సరాల యుద్ధం అని చెప్పి కూడా వీళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు సో సాధ్యమైనంత వరకు వీళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే మన సమాజంలో మన కళ్ళ ముందే తిరుగుతూ చాప కింద నీరులాగా వెళుతూ భారతదేశానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు భారతదేశానికి వ్యతిరేకంగా ప్రపంచంలో ఏ దేశం మాట్లాడినా ఆ దేశం పోస్టుల్ని తీసుకొచ్చి షేర్ చేస్తూ ఉంటారు అదిగో ఇమ్రాన్ ఖానే ఇలా అన్నాడు చూశారా అని చెప్పి అంటాడు ఇమ్రాన్ ఖాన్ మాట్లాడిన మాటల్లోని భావాలు బాగా మీరు గమనించండి మన భారతదేశంలో ఇటీవల తెలుగు టీవీ ఛానల్స్లో కొన్ని డిబేట్స్ కూడా జరిగాయి ఆ డిబేట్స్ను కనుక మీరు తీసుకొని చూడండి కొద్దిమంది కమ్యూనిస్టులు వాడే భాష చూడండి వాళ్ళ భావాలు చూడండి పర్ఫెక్ట్గా ఇమ్రాన్ ఖాన్ భాషకు భావాలకు సరిపోతాయి పాకిస్తాన్ వాడు బార్డర్లో ఉన్న మన సైనికుల మీద మన సిఆర్పిఎఫ్ దళాల మీద ఇక ఏమేం చేసినా సరే వాడు ఎన్ని దుండగాలు చేసినా ఎన్ని ఆకృత్యాలు చేసినా పాకిస్తాన్ వాడు వాడికి డబ్బా కొడుతున్నటువంటి వాళ్ళు మన సమాజంలో ఉండడం అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఇక్కడ మరో కామెడీ ఏంటంటే హిట్లర్ను పట్టుకొస్తారు నాజీ అంటారు నా తెలుసు అండి హిట్లర్ పేరు వాడే వాళ్లలో కనీసం కనీసం జీరో పాయింట్ జీరో వన్ పర్సెంట్ కూడా అసలు హిట్లర్ అంటే ఎవరు ఆయన ఏం చేయాలని అనుకున్నాడు ఆయన చేసిన తప్పులేంటి ఆయన ఆలోచన విధానం ఏంటి అన్నది వీడికి క్లారిటీ ఉండదు చాలామంది హిట్లర్ ఏదో పట్టుకొస్తాడు లేకపోతే తుగ్లక్ అని చెప్పి పట్టుకొస్తాడు లేకపోతే ఇంకేవడం అని చెప్పి పట్టుకొస్తాడు దానికి దీనికి అసలు సంబంధం ఉండదు మెల్లిగా అండి మన భారతదేశంలోని కొద్దిమందిలో విష బీజాలు నాటి మన భారతదేశానికి వ్యతిరేకంగా వాళ్లను తయారు చేసి పక్కనే ఉన్న పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చే దుండగులకు ఆ కుక్కలకు సాయం చేసే విధంగా తయారు చేసుకోవడం ఇమ్రాన్ ఖాన్ వేసినటువంటి ట్వీట్ వెనక ఉన్న ఉద్దేశ్యం మరో ఉద్దేశ్యం ఉంది ఇమ్రాన్ ఖాన్ వాడు అలా ట్వీట్ వేశాడంటే వాడికి సహాయం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరున్నారు కొన్ని దేశాలు కూడా ఉన్నాయి వాడితో అలాంటి ట్వీట్లు వేయించడానికి అలాంటి భావాలు వాడు చెప్పడం వెనక కొన్ని దేశాలు ఉన్నాయి ఆ దేశాలకు కూడా డబ్బా కొట్టేటటువంటి వాళ్ళు మన భారతదేశంలో మన సమాజంలో ఉన్నారన్నది వాస్తవం ఇమ్రాన్ ఖాన్కి అంటే పాకిస్తాన్కి కొన్ని దేశాలు డైరెక్ట్గా డబ్బులు ఇస్తే పర్వాలేదు ఇదిగో మహమ్మారి మీద మీరు కష్టపడుతున్నారు ఇది తీసుకోండి పేదరికం ఉంది ఈ వంద కోట్లు తీసుకోండి అని చెప్పి ఇచ్చారనుకోండి అది సమస్య కాదు ప్రపంచానికే తెలియకుండా ఇండైరెక్ట్గా వాడికి పాకిస్తాన్ వాడికి కొన్ని ఎంగిలి మెతుకులు విసురుతున్నటువంటి దేశాలు ఉన్నాయి ఆ ఎంగిలి మెతుకుల్ని వీడు నాకుతాడు ఆ ఎంగిలి మెతుకుల్ని తింటాడు భౌ భౌ అని చెప్పి భారతదేశం మీదికి మరుగుతూ ఉంటాడు ఆ కుక్కకి వంత పాడుతూ మన భారతదేశంలో కూర్చొని భౌ భౌ అని చెప్పి మొరిగేటటువంటి కొన్ని కుక్కలు కూడా మన భారతదేశంలో ఉన్నాయి అయితే మన భారతదేశంలో ఉన్న కుక్కలకు మతంతో సంబంధం లేదు ఎవరైనా సరే మీరు ఫలానా మతంలో ఉన్నారు ఈ మతంలో ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నారంటే నేను ఒప్పుకోను మతాలతో సంబంధం లేదు దేశం దేశ సమగ్రత దేశ భద్రత దేశ ఐక్యత వీటికి విలువ ఇవ్వని వాడు ఎవడైనా సరే భారతదేశంలో ఉన్నాడు అంటే 
ఖచ్చితంగా వాడు నా ఉద్దేశంలో దేశద్రోహి అని చెప్పే అర్థం అయితే ఇప్పుడండి ప్రభుత్వాలను మనం ఖచ్చితంగా కఠినంగా ప్రశ్నించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వాన్నే ప్రశ్నించాలి నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించమని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలందరినీ కూడా మనం ప్రశ్నించాలి వాళ్లకు మనం వినపం చేయాలి అవసరమైతే ఒత్తిడి తీసుకురావాలి భవిష్యత్తులో ముఖ్యంగా ఈ మహమ్మారి మీద యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత ఏంటి అంటే భారతదేశంలో ఉండి భారతదేశానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడేవాడెవ్వడైనా సరే వాడి మీద దేశద్రోహం కేసు పెట్టి అతి కఠినంగా వాడిని శిక్షించాలి మన భారతదేశంలో అలా గనక జరగకపోతే భారతదేశం ముందు ముందు మరిన్ని సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది కేసులు పెట్టకుండా వాడిని ఏ విధంగా శిక్షించకుండానే మన పక్కనున్నటువంటి పాకిస్తాన్ వాడు నోటికి వచ్చినట్టు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఈరోజు ఆ ట్వీట్ పెట్టాడంటే రేపు శిక్షించిన తర్వాత కూడా అలాంటి ట్వీట్స్ పెడతాడు పెట్టనివ్వండి బట్ ముందుగా మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ అది నయాన కలిగిస్తారా భయాన కలిగిస్తారా భక్తితో కలిగిస్తారా ఎడ్యుకేషన్తో కలిగిస్తారా అన్నది ఇక ప్రభుత్వాల ఇష్టం సమాజం ఇష్టం ఏం కలిగించాలయ్యా అంటే భారతదేశంలో నువ్వు ఉన్నావంటే భారతదేశపు రాజ్యాంగానికి కట్టుబడి ఉండాలి భారతదేశపు సమగ్రతకు కట్టుబడి ఉండాలి పాకిస్తాన్ అనేవాడు మన శత్రుదేశము వాడిని గనక నువ్వు పొగిడినా వాడి భావాలు వాడి భాష వాడి అభిప్రాయాలు గనక నువ్వు మాట్లాడుతూ కనిపించినా నిస్సందేహంగా నిన్ను తీసుకెళ్ళి లోపలేస్తాము అన్న భావన గనక మన సమాజంలో కలిగించకపోతే దానివల్ల చాలా సమస్యలు ముందు ముందు భారతదేశం ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఇప్పటికే చాలా సమస్యలు మనం ఎదుర్కొన్నాం ఎందరో గొప్ప గొప్ప పోలీస్ ఆఫీసర్స్ని మనం కోల్పోయాం ఎందరో గొప్ప గొప్ప సైనిక అధికారుల్ని మనం కోల్పోయాం ఎందరో అమాయక ప్రాణుల్ని మనం కోల్పోయాం ముందు ముందు అలా జరగకుండా ఉండాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా అండి పాకిస్తాన్కు ఎవరైనా సరే సపోర్ట్గా మాట్లాడేవాళ్ళు మన భారతదేశంలో ఉన్నారంటే వాడు ఏ కులం వాడైనా కానీ వాడు ఏ మతం వాడైనా కానీ వాడు ఏ ప్రాంతం వాడైనా కానీ వాడు ఏ పొజిషన్లో అయినా సరే ఉండని వెంటనే వాణ్ణి తీసుకెళ్ళాలి లోపల వెయ్యాలి ఇక మాట్లాడడానికి లేదు ఇలాంటి కఠినమైన చట్టం ఒకటి వస్తే తప్ప పాకిస్తాన్ అనేది నోరు ముయ్యదు లేకపోతే ఏమవుతుందో తెలుసా వాడు ట్వీట్ వేస్తాడు వాడి ట్వీట్ను తీసుకొని ఇక్కడ మన భారతదేశంలో భారతదేశానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడేవాళ్ళు ఇక్కడ తిండి తిని భారతదేశాన్ని వ్యతిరేకించే వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే పాకిస్తాన్ వాడికి డబ్బా కొడుతూ ఉంటారు ఇక పాకిస్తాన్ వాడికి అదే ఆక్సిజన్ పాకిస్తాన్ వాడు ఎందుకు ఇంకా అలా వాడు మనగలుగుతున్నాడయ్యా అంటే వాడికి సపోర్ట్గా మాట్లాడేటటువంటి వాళ్ళు మన భారతదేశంలో రకరకాల పొజిషన్స్లో రకరకాల వ్యవస్థలలో మీడియా రంగంలో సినిమా రంగంలో రకరకాల రంగాలలో రకరకాల స్థాయిలలో ఉన్నారు కాబట్టి దాదాపు అన్ని మతాలలోనూ అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి వాడి ఆటలు సాగుతున్నాయి ఇక్కడ మన దగ్గర వాడికి పాజిటివ్గా మాట్లాడేవాడేవాడు లేడనుకోండి నోరు మూసుకొని కూర్చుంటాడు వాడు అదే ఇప్పుడు జరగాల్సినటువంటి పని అయితే ముందు మనం మహమ్మారి మీద యుద్ధం చేయాలి కాబట్టి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ మన దేశ ప్రభుత్వం కానీ వాళ్ళు మహమ్మారిపై యుద్ధం చేయడంలో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నా దానికి మనం సపోర్ట్ ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం మనకుంది ఖచ్చితంగా మన అందరం దానికి సపోర్ట్ చేద్దాం దాంతోపాటు ఈ మహమ్మారి మీద యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత ప్రభుత్వాల మీద మనం ఒత్తిడి అవసరమైతే ఒత్తిడి తీసుకొద్దాం విజ్ఞప్తులు అయితే విజ్ఞప్తులు ఇద్దాం ఏం కావాలంటే అది మనం చేద్దాం మరి దీనిపై మీ అభిప్రాయాలను టీమిక్స్టర్ ఛానల్ కామెంట్ సెక్షన్లో రాసి మాతో పంచుకుంటారని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నాను ధన్యవాదాలు